ജഗദീഷൻ സട കുടം കെണിയിട്ട് യോ ഞാൻ യാർ തെരുമോ പിന്നെ അവിടെ വയലൻസ് ആയിരുന്നു രാജുവിൻ്റെ അതേപോലെ ചില വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീനുണ്ട് ഇവർ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവേശിച്ച് രാജു പറഞ്ഞു ചെയ്യേട്ടാ അടിക്കേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉപദേശം കിട്ടിയ കൊള്ളാന്ന് സ്വയം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോടിക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലാത്തൊരു വലിയ സിനിമയാണ് ഞാൻ ആസിഫിനൂടെ സപ്തമശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആസിഫിൻ ഇൻട്രോ ഞാനാന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് ഞാനാണ് എടുത്തത് ചില ആളുകൾ പറയില്ല ഞാൻ ഗസ്ട്രോൾ ചെയ്ത സിനിമ ഹിറ്റ് ആവും ആ സിനിമകളിൽ ഞാൻ ഗസ്ട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ആവേണ്ടതാണ് അതും ഒരു ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സിനിമ തന്നെയാണ് ലാലേട്ടൻ വെച്ച് ലിജോ ചെയ്യുന്ന സിനിമയും എനിക്ക് എൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മോശമില്ലാത്തൊരു വർഷമായിരുന്നു എനിക്ക് നിഷേധിക്കുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു വിദേശിയും കിട്ടി വിദേശത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഷിബു ആ ക്രിമുക്കിൽ നിന്നും ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്കുള്ള ഷിബുവിന്റെ സ്വപ്നയാത്രയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കേരളത്തില് കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗുണ്ടാക്ട് എന്നും പറയും അത് ആകപ്പാട് അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യനായ പിണറായി വിജയൻ സാറ് ഈ കാപ്പ നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇന്റലിജൻസിനോട് പറഞ്ഞു അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഗുണ്ടകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പേരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്ന് നടന്ന ആ കഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാപ്പ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലമായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കാപ്പയെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള അറിവ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാപ്പ ഈ കാപ്പ എന്ന പേര് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കേരള ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്ന ആക്ടിന് ആസ്പദമാക്കി തന്നെയാണ് ഈ കാപ്പ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ ഈ നമ്മളൊരു ഡാർക്ക് മൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് പല കഥകളും നമ്മൾ കണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കാപ്പയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ജോണറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഒരു ഒരു ഗുണ്ട പിന്നീടൊരു വലിയ ഡോണായി മാറുന്ന കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജനസിസ് ഓഫ് എ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരം കഥകളായിരിക്കാം കൂടുതലും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയല്ല കാപ്പ കാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു പറ്റം കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കഥയും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് അവർക്കിടയിൽ തീരാതെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് കണക്കുകൾ അവർക്കിടയിൽ മറക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രതികാരങ്ങൾ അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് സെയിം ടൈം ലൈനിൽ അപ്പം ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ആ നെറേറ്റീവിൽ ഇവരുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഫ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണ് അപ്പം അയാൾ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ആദ്യം ഓഡിയൻസ് കാണുക പിന്നീട് ആനന്ദ് തന്നെ ഡിസ്കവറിയാണ് ഇയാൾ ഈ കണ്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന കഥയിലെ ഒരു ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ആനന്ദ് ഡിസ്കവറിയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ നിയമം എന്താണെന്നും എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നും ഈ നിയമം ഈ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ സിനിമയിലെ സീനുകളിൽ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് എന്നാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു പ്രേക്ഷകന് ഈ സിനിമ കണ്ടു
ഇതിൽ ഒരു ലാജർ ദാൻ ലൈഫ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സീക്വൻസുകളും കഥാപാത്രവും കൊട്ടമധുവിൻ്റെതാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയാണ് അതങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൊട്ടമധുവിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആനന്ദ് ആദ്യമായിട്ട് കൊട്ടമധുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പ്രേക്ഷകരും കൊട്ടമധുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും ആനന്ദ് ഇയാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും ഭയങ്കര ലാജ ദാൻ ലൈഫ് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് ആനന്ദ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അതേ ഇമോഷനാണ് അതേ ഫീലാണ് കൊട്ടമധുവിനെ പ്രേക്ഷകന് കാണുമ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഷാജി ഏട്ടൻ്റെ ടേക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടമധുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ലാജ ദാൻ ലൈഫായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിലർ കാണുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് ഷോട്ടുകളിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ സിനിമ ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു ഡീഗ്ലാമറൈസ്ഡ് റിയാലിറ്റിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള സിനിമയാണ് അതായത് തിങ്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഷാജി കൈലാസ് സാറിൻ്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നരസിംഹം ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയിലൊക്കെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂത്തൊക്കെ ആവട്ടെ ഈ അതിലെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണെങ്കിലും ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിപ്പോഴും ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏറ്റെടുക്കലുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അതിന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ നല്ല സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പക്ഷേ ഈ പൊതുവെ വെർബോസ് സിനിമകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ മാറിയല്ലോ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ജനഗണമന പോലെ ഒരു കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമയിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം നെടുനീളും ഡയലോഗുകൾ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ളൊരു സിനിമ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡയലോഗുകളുടെ ദൈർഘ്യമൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവ മതത്തിൽ ഈവൻ വെർബോ സിനിമകൾക്കുണ്ട് കാപ്പയിലും അതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാപ്പയിൽ ഭയങ്കര കേൾക്കാൻ കൗതുകമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് അത് ഒരു തിരുവനന്തപുരം ശൈലിയിലാണ് ഇതിൽ ഡയലോഗുകൾ റെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ കഥാപാത്രവും ഒക്കെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രവും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരം നമ്മൾ സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലല്ലോ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ അതിൻ്റെ കൊളോക്കിയൽ സ്വഭാവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫോമിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാനും ജഗദീഷ് ചേട്ടനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരംകാരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഓർഗാനിക് ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വരുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോ കണ്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിയാൻ നേരത്ത് ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പ് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സിനിമയാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആകുക കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയില്ല പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ തന്നെ അക്ലൈംഡ് ആവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ഉറക്കമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അവന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ വേൾഡ് സിനിമ നൗ എന്നത് അവന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് അവൻ എന്നും ലോക സിനിമയെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരു ആക്ടർ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും അവന്റെ അഭിരുചികൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ല എന്നെ ഇപ്പം ഈ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ഒ ടി ടിയിൽ കാണണോ അതോ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ സിനിമ അവരുടെ കൂടെ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമകൾ കാണുക പിന്നെ നമ്മളും എല്ലാ രീതിയിലും പ്രേക്ഷകനാണ് ഒരാക്ടറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണെങ്കിലും വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളാണെങ്കിലും അപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സമയം കിട്ടാറുണ
അതിന് ഫോറിൻ സിനിമകൾ നിരന്തരം കാണണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ തന്നെ എസ്റ്റയർ ക്ലാസിക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസിലൊക്കെ പന്ത്രാൻ സാറും ഭരതൻ സാറും ഒക്കെ ഈവൻ ശ്രീനിയേട്ടനും ലോഹി സാറും ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ലോക സിനിമാ നിലവാരമുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഭൂതക്കണ്ണാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിനിമകൾ വേൾഡ് ക്ലാസിക്കുകളുടെ നിലവാരമുള്ള സിനിമകളാണ് എനിക്ക് ലോഹി സാറിനെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹമൊന്നും അങ്ങനെ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ നിരനിരയായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സിനിമകൾ അങ്ങനെയും അപ്ഡേറ്റഡ് ആകാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുബോധത്തിലോട് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് പുറം ലോകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കൊരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിനിമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ലോക സിനിമ കാണാൻ പറ്റിയാൽ കാണുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് എവ്രി വെയർ പീപ്പിൾ ആർ മേക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ഫിലിംസ് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഹാപ്പനിങ് ഞാൻ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് അത്തീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കാണുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ബ്ലോൺ അവേ ആയിപ്പോയി എന്തൊരു എന്തൊരു പടമാണത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സിനിമയാണ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എന്നോട് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളാണ് നമ്മുടെ സിനിമാഗ്രാഫർ സുധീ വിളമണാണ് ചേട്ടാ ആ സിനിമ കാണണമെന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പീസ് ഓഫ് സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിലായില്ല അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ റെഫറൻസസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ വരുന്ന ആനന്ദിന്റെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ആനന്ദ് ഇപ്പം രാജര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആനന്ദിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം അയാൾ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ വരികയും അതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ അറിയുന്ന കുറേ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളും അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഇയാൾ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിൽ പോയി ചാടുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ ആനന്ദിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പം എനിക്കൊരു എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ആനന്ദിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഈ ട്രാവൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പഴയ സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വലിയ ഒരു കടന്നുകയറ്റമുണ്ട് പല സിനിമകൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ പിന്നീട് എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ പലതും ക്രൂരമായി പോകുന്നു സിനിമ കാണാതെ തന്നെ എഴുതുന്ന ക്രൂരത വരുന്നു ജഗദീഷ് ഷേട്ടൻ പഴയ കാല സിനിമയും ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ജഗദീഷ് ഷേട്ടൻ പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കഴിവ് അത് സംവിധായകർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ടാകും പല കഴിവുകളുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സംവിധായകരുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ സംവിധായകൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത ഹാർഡ് വർക്ക് ഇത് പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയും ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയാണ് വിജയിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആ സംവിധായകൻ അത്രത്തോളം കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടും റൈറ്റർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയമാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം അവന് രസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ അതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കും അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുതി തള്ളില്ല നേരെ മറിച്ച് എത്ര രസിച്ചിരുന്നാലും അത് ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ബേസിക് സിൻസിയറിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു വർക്കാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ വേയില്ല അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കഥ ഇന്ദുഗോപൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കഥയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസ വ്യത്യാസമുള്ള കഥയാണ് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആനന്ദിലൂടെ മധുവിലേക്ക് എത്തി പിന്നെയുള്ള സംഭവ പരമ്പരകൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അതിനകത്തുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റൈലാണെങ്കിൽ ഷാജി കൈലാസ് ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കിംഗ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് മാർക്കിടാൻ നേരത്ത് കണക്കിലെടുക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതിന് മാർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും ഒരു അധ്
ദിലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ അപർണയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും നമുക്കൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് വളരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച കുറേ നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജഗദീഷേട്ടന്റെ ഒരു പറഞ്ഞടിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചു മുമ്പ് രാജുവേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല സാധാരണഗതിയിൽ എന്റെ ഏജിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് സ്റ്റണ്ട് സിൽവയായിരുന്നു ആ ആക്ഷൻ എടുത്തത് അപ്പൊ സിൽവയാണ് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമയിലും ആക്ഷൻ ചെയ്തത് സിൽവയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിൽവ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സാറ് അന്താ സാറ് കൊഞ്ച് സീനിയർ ആക്ടർ അല്ല അവരെ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ഇത്ര പറഞ്ഞത് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ കേട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ സട കുടഞ്ഞു എണീറ്റു യോ ഞാൻ യാർ തരുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ വയലൻസ് ആയിരുന്നു അല്ല രാജു പറഞ്ഞ കുറെ സത്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ഫോർട്ടി ഫിലിംസിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് വർക്ക് പണി പാത്രിക്ക് സാർ ഉങ്ങ പടം പാത്രിക്ക് പാത്രിക്ക് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ടാ മാസർ ഇത് പണ്ടാ മാസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവേശം രാജു പറഞ്ഞു ചെയ്യട്ടാ അടിക്കട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അന്ന് എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഉള്ള ആ പോർഷൻ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറയണം എന്നാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഷാജി കൈലാസിന്റെ സാറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ സ്ഥിരമുള്ള ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമാ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ഒരു മാസ് മസാല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മുമ്പേ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം വീണ്ടും കൂടി ആഗ്രഹം കൂടെ അതൊന്ന് നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കേണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അങ്ങനത്തെ ഷോട്ടുകളിൽ ചില പ്രത്യേകത കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സീനെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രകടനത്തെ ഒരു ഒരു ലെൻസ് ആങ്കിൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ മാജിക്കുകൾ ഷാജി സാറ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഗുണം ചെയ്യുമായിരിക്കും തങ്കം ജനുവരി അവസാനം ഫെബ്രുവരി ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് റിലീസ് ആവുന്നതാണ് കരുതുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദിവസമായിരുന്നു എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ദിവസം അന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ജിനു ചാറ്റിനും ടോവിൻ ചാറ്റിനും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യം ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പ്രമീളയുടേത് അത് ഇന്ദു ഓപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ചെറിയൊരു ടെൻഷനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇത് ശരിയാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കൂടെ അതാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം ഇതുവരെ ചെയ്തതെന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാപ്പയ്ക്ക് കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സ്കെയിലിൽ വരുന്ന പടമാണ് മലയാളം പടമാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആസിഫിക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആസിഫിക്കയുടെ പേരായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫൺ ആയിരുന്നു അവിടെ ഷ
നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ നിഴലായിട്ടാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം ഈ രണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാടും ഈശയുടെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണല്ലോ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ കഥാപാത്രം വഴി എനിക്കങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ല ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് അല്ല ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ സിനിമയിൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്താണ് ഒരു ഉപദേശം ഉള്ളത് ഉപദേശിക്കാനോ ഞാനോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ വാർത്തകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ വാർത്തകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ്ഡ് ആയതല്ല എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയ കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നാറുണ്ട് വാർത്തകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ആ വേണ്ട ഒരു ഉപദേശം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്ന് സ്വയം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ എല്ലാ പ്രൊഫഷനും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഈ മാധ്യമ രംഗത്തിൻ്റെ ആ ചലഞ്ചസിനെ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പലതും ഉണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അത്രേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിക്ക് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താൽ മതി പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ സിനിമയാണ് അത് യൂണിയൻ്റെ സിനിമയാണ് താങ്കളെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ റേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സിനിമകൾ വലിയ ആളുകളെ നമുക്കറിയാം അത്ര ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇവരുമൊക്കെയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാനൊരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തനവുമായി ഇതിരുന്ന് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് യൂണിയൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ ഈ കഥ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കഥ വന്നിട്ട് യൂണിയൻ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി രാജുവിനെ വായിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ രാജുവിൻ്റെ പിന്നെ കാരവനിൽ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ അപ്പം അപ്പം അവിടെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന സംഗതി എനിക്കത് വലിയ ഈ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ രാജു അത് വായിച്ചത് ഒരിക്കലും അതിൽ രാജു എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എങ്ങനെയാണ് അത് കൺസീവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള രസം എന്ത് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എൻഡിങ് അത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് ക്യാരക്ടറൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് എൻഡ് ഓഫ് ദി സിനിമ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയും ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരാളും ഒരു സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം ആസിഫാണെങ്കിൽ ആസിഫാണ് ഈ കട കഥ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മളൊരു പരമ്പരാഗത സിനിമ വിശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രീതികളൊക്കെ അതായത് എനിക്കങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ രീതിയിൽ എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ശ്രീ നന്ദു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാവരും ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസാണ് ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് കൂടെയാണ് ഈ കഥ എന്നിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഇവരുടെ ഇവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഒരാൾക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ റോൾ ചെറുതായെന്ന് പറയാം അതിലൊരു സ്ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ജയശേട്ടൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു ഒരു ജെൻഡർ വ്യത്യാസം എൻ്റെ അതില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു കഥ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ വന്ന കഥയെ അതേ മട്ടിൽ കൺസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്
മുതല ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ അവരുടെ അന്ത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പട്ടികയിൽ പറയാണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലവിലൊരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു കൈത്താങ്ങാവാനായിട്ട് ഈ സിനിമ ഇതായി അത് ഈ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു വലിയ ആത്മസംതൃപ്തിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് അത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പൃഥ്വി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് കേട്ട കേൾവി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇയറിൽ ഇപ്പം മലയാള സിനിമയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഹിന്ദി പിന്നെ എംപുരാന്റെ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാന് അടുത്ത ഇപ്പം ഇന്ദുഗോപന്റെ കഥകളിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കഥകളിൽ ഞാനാണ് നായകൻ ആക്ച്വലി അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ പടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദുവിന്റെ കഥയാണ് വിലായത്ത് ബുദ്ധ അത് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷം സലാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കണം എനിക്ക് അതങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന ഭാഷയിലുള്ളൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ ഭാഷകളും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെ ശരിയാണ് ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ഹിന്ദി സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ ശരിയായപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു പിന്നെ എംപുരാൻ മലയാള സിനിമയാണ് അത് ആ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ആടുജീവിതം റിലീസ് ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതല്ലാതെ വിലായത്ത് ബുദ്ധ കൂടി റിലീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ രണ്ട് സിനിമകൾ എനിക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് തീരില്ല ഷൂട്ടിംഗ് അതിലൊന്ന് കാളിയനാണ് രണ്ട് കറാച്ചി എയ്റ്റി വണ്ണാണ് അത് രണ്ടും വളരെ വലിയ സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളല്ല ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ എംപുരാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അഞ്ഞൂറ് കോടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തുക അതിൻ്റെ ഒന്നും ഏഴ് അയിലത്ത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വരില്ല അതിന് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കോടി എന്നെ അടുത്ത് തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര പൈസ വേണ്ട ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോടിക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലാത്തൊരു വലിയ സിനിമയാണ് വലിയ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കഥ കഥാ പശ്ചാത്തലം വലുതാണ് സിനിമ ഒരു സാധാരണ സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ലൂസിഫറിന്റെ പ്രീക്വലായിരിക്കും സീക്വലും ആയിരിക്കും എംപുരൻ നിങ്ങൾ ലൂസിഫറിൽ കണ്ട കഥാ ടൈം ലൈനിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ലൂസിഫർ സിനിമ ഇപ്പോൾ ചിരഞ്ജീവി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ലൂസിഫർ സിനിമ തെലുങ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മലയാളത്തിലും ഒരുപടി മുന്നിലാണ് അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ അത് കണ്ടിരുന്നു അത്തരം ഒരു ചിരഞ്ജീവി പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും മുമ്പിലായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കമന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചിരഞ്ജീവി തന്നെയാണ് സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂസിഫർ മലയാളത്തിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് മലയാളത്തിലെ ലൂസിഫർ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളെടുത്താണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കും അവരെടുത്തായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ ലൂസിഫർ ഭയങ്കരമാണെന്ന് ഞാൻ ഇടയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പറയില്ല എംപുരാനും അല്ല സാധാരണ പട രാജോട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ എംപുരാന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിലില്ല തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ആസ് വി സ്പീക്ക് ടുഡേ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ടീമുകൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൊക്കേഷൻ റക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വേർ വി ഫൈനലൈസ് ഇന്ന ഇന്ന സീക്വൻസുകൾ എവിടെ എവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക കാരണം ഇതിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ലൈമാറ്റിക്കലി പല സമയങ്ങളാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് കണ്ടിയൂസ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ റക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നൊന്ന് പോകണം സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫൈനൽ ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ സംവേർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോർഷൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സിനിമ പലതരത്തിലാണ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ
അത്തരം ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ആസിഫിൻ ആസിഫിലെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിരാജിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ ആ ആസിഫിലെ ചെയ്ത ആ അഭിനയം മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് ആസിഫ് ഗംഭീരമായിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ റോഷാക്ക് അടുത്ത കാലത്താണ് കണ്ടത് ഈ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് റോഷാക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കണ്ട അന്ന് തന്നെ മമ്മൂക്കയോടും നിസാമിനോടും അല്ല ക്യാമറമാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിമിഷ് ഒരു മൂന്ന് പേരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു റോഷാക്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയാണ് വിലായത്ത് ബുദ്ധയിലെ ഫീമെയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയംവത അപ്പൊ പ്രിയയോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ആസിഫിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആസിഫ് വാസ് എക്സലന്റ് ഇൻ ദ ഫിലിം ആ ക്യാരക്ടർ സിനിമയുടെ ഒരു ഫൽക്രമല്ലേ ആൻഡ് അതിപ്പോഴല്ല പണ്ടും അതെ ആസിഫ് അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ആസിഫിന് കൂടെ സപ്തമശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആസിഫിന് ഇൻട്രോ ഞാനാന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് ഞാനാന്ന് എടുത്ത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഷാജി അഡേഷനോട് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയലായി കഷി എന്തായാലും അവിടെ എത്തുമെന്ന് തൽക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് റോളക്സ് വാച്ച് അത് നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ആസ്വദിക്ക ട്രാഫിക് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഇപ്പൊ റോഷാക്കില് ഈ നായക കേന്ദ്രീകൃത സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങളും പരീക്ഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാട്ടാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ത്തിന്റെ മറുപടി നമ്മൾ ഈ പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയ ടൈം ലൈനിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഈ സിനിമ റിലീസ് ആയ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ആരും ഇല്ലായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ ഇത് എന്താ സിനിമ പരസ്യമാണോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ കയറിയിട്ട് ഒരു വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സോളം ആ സിനിമ ഹൗസ്ഫുൾ ഷോസ് മാത്രം കളിച്ചു എഗെയിൻ ട്രാഫിക്കും സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ലക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ പോയി ചേരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ റൊഷാക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിസാം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ ഫുൾ കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് നിസാം പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം നിസാമിനെ കെട്ടുകളാണ് എൻ്റെ മാലാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിസാം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഉദ്ദേശം അവനുണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ എഫേർട്ടും സമയമൊന്നും വേ വേണ്ടി ഒരു സിനിമയും അല്ലായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകളിൽ ഞാൻ ചെന്ന് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയുമല്ലോ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്ത സിനിമ ഹിറ്റാവും ആ സിനിമകളിൽ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റാവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൃഥ്വി ലിജോസ് പലിശേരി എന്നൊരു മാസ്റ്ററോടൊപ്പം തുടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ഒരാളാണ് അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ വളരെയധികം തുടക്കം മുതലേ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അസോസിയേറ്റ് ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ലാലേട്ടൻ ഫാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലും പൃഥ്വി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അതും ഒരു ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സിനിമ തന്നെയാണ് ലാലേട്ടനെ വെച്ച് ലിജോ ചെയ്യുന്ന സിനിമയും എനിക്കെന്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രീംലി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആ സിനിമ ആ സിനിമ കാണാൻ കാരണം ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് ഞാനൊരു ലാലേട്ടൻ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ലിജോ ഇവിടെ സിനിമ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ലിജോ ലാലേട്ടനെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാലേട്ടനിലും ഹി വിൽ ട്രൈ ആൻഡ് ബ്രിങ് ഔട്ട് എ ഫ്രഷ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ ദി സ്റ്റാർ ഓൺ ദി ആക്ടർ ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് സിനിമയാണത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ വെളിയിൽ എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫിലിം വലിയ സിനിമയാണത് ഒരു അവർ ജയസൽമി രാജസ്ഥാനിലാണ് ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിലീഷേട്ട ഈ പൊതുവേ മലയാള സിനിമയിൽ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലാണോട്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിവാദമൊന്നുമല്ല ദിലീഷേട്ടൻ ആ ഒരു ഗ്യാങ് കൂട്ടുകെട്
ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഥീന എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര റെഫറൻസ് സിനിമയായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് എനിക്ക് കാന്താര ഭയങ്കര ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ആ സിനിമ അതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനിരുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു തട്ടും വെള്ളാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായി നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജസും കഴിഞ്ഞ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കാണുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് മോശമില്ലാത്തൊരു വർഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് റൗണ്ട് ടേബിൾ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അന്ന് എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കാന്താരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാന്താരായി റിസ്റ്റിൽ റേറ്റ് വെരി ഹൈലി അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അത്തീന കണ്ടത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നതിൽ ഒരു അഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇവൊക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജനഗണമനയാണ് എന്നെ ഭയങ്കര ഒരു മൂവി ചെയ്ത സിനിമ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അതും വിപിന്റെ പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പറയല്ല റോഷാക്ക് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് അഭിനയിക്കുമ്പം ഒരു പിക്ചർ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൽ വളരെയധികം ത്രില്ല് എനിക്ക് കിട്ടി ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റോറി നെറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതിനേക്കാളും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതിനേക്കാളും ഒക്കെ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ആ റോഷാക്ക് തിയേറ്ററിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് റോഷാക്കിനെ ഞാൻ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ജയ ജയ ആണ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എനിക്ക് ഈ വർഷം ഒരുപാട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് കണ്ടു തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം ഓൾസോ അതർ വൺ കുറേ സിനിമ കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറേയൊക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം അതിക്കരുത് കാണുമായിരിക്കും എല്ലാ സിനിമകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയാണ് പിന്നെ ഒരു വർഷം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ജാനിമൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര ജയ ജയ എനിക്ക് ഭയങ്കര വർക്കായ പടമാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ചിരിച്ച പടമാണ് നൂറ്റി അൻപത് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ മുപ്പത്താറ് സിനിമകളാണ് വിജയിച്ചത് കളക്ഷൻ മറ്റു സിനിമകളെല്ലാം ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു കാലഘട്ടം മലയാള സിനിമ വലിയ ഒരു ഫ്ളാറ്ററിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് നൂറ്റമ്പത് സിനിമകളിൽ മുപ്പത്താറെണ്ണം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ളാറ്ററിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് സിനിമ ഇപ്പോഴും ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര പ്രശ്നം സംഭവിച്ച പോലെയാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ എടുത്തു പറയുക ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ സിനിമ ഇസ് ഇപ്പോഴല്ല എത്ര വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് വേണേൽ പോയിക്കോളൂ അൻപത് സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ ഒരു വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് സിനിമകൾ ഹിറ്റായി എന്നൊരു വർഷം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ റൗണ്ട് ടേബിളിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൃഥ്വി പങ്കുവെച്ചു അതായത് തെലുങ്കിൽ രാജമൗലി ചെയ്തതുപോലെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു ബിഗ് ഡ്രീം ഇതിനെ കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചിരുന്നല്ലോ എന്ത് ആക്സ്പെറ്റിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഈ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ അതായത് ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി കഴിഞ്ഞു കെ ജി എഫ് കാന്താരയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ മിക്ക ഇൻ്റർവ്യൂസിലും നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വലിയ ജയൻ്റ് എഫേർട്ടിൻ്റെയും കൺവിക്ഷൻ എന്ന വാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും ആ കൺവിക്ഷൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലെ നായകനാണ് ബാഹുബലിയിലെ നായകനും അപ്പോൾ ഞാൻ മൂപ്പരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സിനിമാ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവർ എടുത്തതിൻ്റെ കഥകൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഫാസിനേറ്റഡ് ആകുന്നില്ല ഈ ബാഹുബലി വൺ ഇവർ ഷൂട്ട്